అపరాధము వలన వారు పడిపోయారనుకుంటున్నారా do you think they have fallen because of their trespasses nuvu teeskune oka wrong step your wrong decisions and your wrong step your wrong advice your wrong advice your wrong step your wrong counsel your wrong decision your you receive cheskune nee understand the way you receive with your wrong understanding and the decision that you have taken and taking a wrong step nin aparadham loni teeskelthu has led you into transgression yes lord nuvu teeskune oka wrong understanding oka wrong step your wrong understanding teeskelthu idi idi understand cheskoru na paapalu teesesaru kada an antaru ekkada mari teesesthe nee meedu inkoka tappu moopavalsi undi ani enduku cheppali you Chappan have mere cheppan mari you have received the wrong counsel or you have gone with your own understanding you have taken your own decision and you have thereby gone into making a wrong step that's a reason why you are having transgressions now the word of god is saying i have one thing against you what about that when you say god has forgiven me of all my sins how are you going to answer this part marla romans 11:11 likruchuvoto let's read Shub. romans chapter 11 once again రోమిల్ కాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చం కాబట్టి నేను అడుగునది ఏమనగా వారు పడిపోనట్లుగా తొట్టిలిరా తొట్టిలిరా అట్లనే రాదు అట్లనే రాదు హావ్ దే స్టంబుల్ సో యాస్ టు ఫాల్ టు స్పిరిచువల్ రూయన్ సడన్లీ నాట్ అట్లనే రాదు వాళ్ళు పడిపోయారు అని అంటే వారు తీసుకునే డిసిషన్స్ ఎన్ని సార్లు శోధించారు ఎన్ని సార్లు విసిగించారు ఇవన్నీ కూడా మీరు విన్నారు కానీ విని కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అది విన్నాక వాళ్ళు అలా చేశారా అన్నట్టు మీరు తీసుకుంటున్నారే గాని నేను అలా ఉండకూడదని ఎప్పుడైనా ప్రశ్న వేసుకున్నారా యు నో హౌ ద ఇజ్రోలైట్స్ టెస్టెడ్ ద లాడ్ టెంప్ట ద లాడ్ ప్రొవోక్ దెమ్ అర్న్ విత్ జెలసీ అండ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దెమ్ యాజ్ రాంగ్ పీపుల్ బట్ హ్యావ్ యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద వే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లీడ్ యువర్ సెల్ఫ్ కానీ ఇలా ఉండకూడదని నువ్వు క్వశ్చన్ మాత్రం వేసుకోగాని వాళ్ళు ఎందుకు అబ్బా అలా ఉన్నారు అని ప్రశ్న మాత్రం వేస్తావు యు ఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ రిగార్డింగ్ యూ బట్ ఇన్స్టెడ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ వై ఆర్ దే బిహేవింగ్ లైక్ దాట్ నువ్వు విన్నప్పుడే వాక్యం విన్నప్పుడు అమ్మో నేను ఇలా ఉండొద్దు ఇలా ఉండొద్దు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అనుకో నీకు ఐశ్వర్యం when you hear the word of god and come to your senses and say i'm not supposed to be in the wrong place wrong advice i have to obey to the word of god then that is riches for you endukante nu devuni shodinchavu devuni baadha pettavu kabatti endukante ala undakoda nu nirnayam teeskunnavu kada because your decision is not to be like that or as a wrong example you will not test god you will not provoke him to wrath you will not tempt him also ye vidhanga evaru wrong understanding lo wrong receiving lo ye vidhanga vallu abaddham lo unnaro varni chustunna nuvvu ila undakoodu ani palikinappudu nik aishwaryam you will become rich when you look at their bad people with their bad examples and say i'm not supposed to be like them but Ante rather yenti. don't focus on pointing at them but say i'm not supposed to be like them what does it mean enduku nik aishwaryamu why is it riches to you atvanti tappu cheyukuna nu jagratha padtavu ga because you will take extra care not to do the mistakes or the sins of the other people whom sure. you have observed you turn me 32 verse 21 జిట్రాన్మి థర్టీ టూ ట్వంటీ వన్ ద్వితీయోపదేశ కాలము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం వారు దైవము కాని దాని వలన నాకు రోషము పుట్టించిరి తమ వ్యర్థ ప్రవర్తన వలన నాకు ఆగ్రహము పుట్టించిరి కాబట్టి జనము కాని వారి వలన వారికి రోషము పుట్టింతును అవివేక జనము వలన వారికి కోపము పుట్టింతును యాక్చువల్ గా రోషము పుట్టింతును అంటే వాళ్ళకి జలసి వచ్చేలా చేస్తాను అని అర్థం అక్కడ Stunning to jealousy means they will become jealous of when I'm blessing the other nation. That's what it means. And you can tell me that you can't 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 tell me you are a jealous person when you start asking this question these people came after me and how come they are growing before me to become priests or prophets or evangelists. Well, you can't tell me that 
ఇలా ఎదుగుతున్నారు కాబట్టి అంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళారని క్వశ్చన్ వేసుకుని ఉంటే తప్పకుండా Yes, Lord. He taught from the Old Testament. Old Testament is the first time. Who is the first time? 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 Now, from where did you... అపోస్తల్ పౌలు బోధ పేతృ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అక్కడ మీరు మనుషులకి ఏ అధికారం ఉంది పెట్టేస్తున్నావు now they are telling there is a fifth gospel also how are you adding names sir? just like that devudu bayam ledu valaki they don't have the fear of the lord andukune aparadham lo jeevisthu aparadham lo ne untu eduru varaku bodhinchukunte velipothar that's the reason they are living in transgressions teaching very manipulative ways and then leading other people into transgressions kada ante ఇక్కడ నాకు ఆ గ్రహము పుట్టించిరి కాబట్టి జనము కాని వారి వలన వారికి రోషము పుట్టింతును అవివేక జనము వలన వారికి కోపము పుట్టింతును ఎందుకని ఇప్పుడు నేను అన్నాను కదా దేవుడు ఏం చెప్పారు కాదు వాళ్ళే చెప్పేసుకుని దేవుడు చెప్పారని చెప్తారు అందుకే ఇక్కడ వారు దైవము కాని దాని వల్ల నాకు రోషము పుట్టించిరి అండ్ దే హ్ ప్రొవోక్ మీ టు యాంగర్ విత్ దియర్ ఐడల్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గాడ్ కదా ఇప్పుడు నాకు నాకు దేవుడి స్వరం వినిపించింది దేవుడి స్వరం ఒక్కసారి వింటే ఎట్లా ఉంటది తెలుసా మెనీ పీపుల్ సే ఐ హర్డ్ ద గాడ్ స్పీకింగ్ టు మీ యు నో వాట్ హాపెన్ when you hear the voice of god ఎందుకంటే నువ్వు విన్నప్పుడే అది సెన్స్ చేస్తే దాని యొక్క వాల్యూ తెలుస్తది మరలా తప్పు చేసే అవకాశం నీకు దొరికినా నువ్వు చేయో యు విల్ సెన్స్ ద వే గాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యు అండ్ యు విల్ నెవర్ ఇంటెన్ టు డు ఎనీ రాంగ్ ఆర్ ఈవల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎందుకంటే సామ్స్ 58th చాప్టర్ లో ఉంది కదా మిమ్మల్ని గద్దించకపోయే సరికి నేను కూడా నీరు వంటి వాడిని అనుకున్నావా అని ఉంటది అక్కడ జస్ట్ బికాస్ యూ థాట్ ఐఎమ్ ఆల్ టుగెదర్ లైక్ యూ జస్ట్ బికాస్ ఐ ఆమ్ బిహేవింగ్ లైక్ యూ కాబట్టి నువ్వు నన్ను మనుషులను చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నావు కాబట్టి నీలో అపరాధం నిలిచి ఉంటుంది and because you are seeing like a human being therefore sin is lying with you ekkada bhayam mundi ni madhyalo evaru unnaro endo kuda niku bhayam lekunda nu nu swachchaga tappulu cheskunte velipothunnavu kada ni understanding tho you don't have any fear and you are constantly doing evil so much with freedom seventh verse chudani dvitaya upadesha kalamu 32 adhyayamu 7th vachanam jutran 32 verse 7 పూర్వ దినములను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము తర తరముల సంవత్సరములను తలంచుకొనుము నీ తండ్రిని అడుగుము అతను నీకు తెలుపును నీ పెద్దలను అడుగుము వారు నీతో చెప్పుదురు ఇంకెవరు లేరు కదా మీకు మీ తండ్రులకి తెలియదు మీ పెద్దలకి తెలియదు కాబట్టి నీ తండ్రిని పెద్దని నేనే యూ డోంట్ హావ్ యువర్ ఫాదర్ అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ హూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ యూ అండ్ టెల్ యూ హౌ టు ఆర్ట్ దేర్ ఫర్ ఐ యామ్ ద వన్ హూ కెన్ టీచ్ యూ నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను ఆస్క్ మీ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ అన్ని నేర్పిస్తున్నాను కదా మీకు బికాజ్ ఐ యామ్ టీచింగ్ యువర్ ఎవరీథింగ్ మీ తండ్రిని అడుగు అంటే మీ తండ్రికే తెలియదు If you ask your father you're not able to see your father Nadu gante balak kuda teliyadu If you ask your elders you're not able to see the elders Kada vakyam clear ga cheptundi Because the word of God is very clear Shri Grantham chusar ankondi meer jnanulu kiste na kem artham kavatledu anantar Because if you ask the elders or the illiterates they'll say I, I do not know చదువులేని వాళ్ళకి ఇచ్చారు నాకు చదువులేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు అని అంటారు మరి ఎవరికి బలి ఎవరు నేర్పిస్తారు మరి ఇఫ్ యు ఆస్ ద లిటరేట్ పీపుల్ దేల్ సే ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ ద సీల్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఇఫ్ యు ఆస్ ద ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ దే సే ఐ డు నాట్ నో హౌ టు స్టడీ చూడండి రోమన్స్ 11:14 రోమన్స్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 14 రోమిల్ క్రాస్న పత్రిక 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం వారిలో కొందరైనను రక్షింపవలనని నా పరిచయను గణపరుచుచున్నాను అది కొందరైనను 
అంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది కొంతమంది అయినా సరే అవును నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించిన ఇలా ఉండొద్దు అని అనుకుంటే నాకు ఐశ్వర్యము అనుకుని వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ అని వెళ్ళిపోవాలి వాక్యం ఒక్కసారి నీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యిందంటే ఆ ఒక్కసారి ఆ అండర్స్టాండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తప్పు చేయడానికి నువ్వు ఒప్పుకో నీ శరీరం కూడా ఒప్పుకోదు వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ యూ విల్ నెవర్ ఇంటెన్ టు డూ ఎనీ సన్ ఐ దిల్ యూ బాడ్ యూ విల్ టాలరేట్ సన్ ఇన్ సైడ్ అలాంటి వారే ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్న వాళ్ళని క్షమించి మరల కడుపులో వేసుకుని పోషించగలుగుతారు those people only will able to even accept the wicked people who intend to do harm to them they will forgive them nu vakyam vinnappudu nu ninnu nu ela badra pettukovalo aa vakyamu niku teliyukunnane nerpistu untadi ante nu deni medina drushti pedtavo adhe ninnu nadipistadi so therefore the word will ensure that you will be established and you will not fall or fail so wherever your focus is on that focus will help you all Dhani like the word parcharya antaru varilo kondari నేను రక్షింపబలనని నా పరిచర్యను ఘనపరచుచున్నాను ఘనపరచడం అంటే నేను వాక్యం నేర్పిస్తున్నాను దాన్ని నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ దాని ప్రకారం నువ్వు లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నావు అంటే ఎంతో మంది నువ్వు రక్షించుకుంటావు అప్పుడు నీ బోధ వినువాడు నువ్వు రక్షించుకుంటావు Titus chapter 3 verses 3 and 4 తీతుక రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనములు ఎందుకనగా మనము కూడా మునుపు అభివేకలమును yes can అభిధేయులమును మోసపోయిన వారమును నానా విధములైన దురాసలకును భోగములకును దాసులమై ఉండి దుష్టత్వమునందును అసూయందును కాలము గడుపుచు గడుపుచు అసహ్యులమైన ఒకని ఒకడు ద్వేషించుచు ఉంటిమి గాని అంతే First Peter 2.10 1 Peter chapter 2 verse 10 Mother Peter 2 Adhyayam 10 Vachnam One cup of praja ka unda ka Ippudu devuni praja mai praja ai thiri One cup of kanikarimpa bada ka Ippudu kanikarimpa bada vara ai thiri Priyulara Priyulara మీరు పరదేశులను యాత్రికులై ఉన్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడు శరీర ఆశలను విసర్జించి అన్ని జనులు మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషించారో అంతే నీ దగ్గర నీలో ఏ తప్పు ఉందో అది ఒకళ్ళు పాయింట్ అవుట్ చేసి నీకు చూపించినప్పుడు ఆ విషయంలో నువ్వు మార్చుకుని వాళ్ళ ముందు మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉంటాయి and ensure that you will regain a very good testimony from the same mouth who has pointed the mistake at you hmm look at you aya vishamulo mee satkrilni chuchi vaatini batti darshana dinamuna devuni mahima parichinattu vaari madhyanu manchi pravartana galavare undavalanani ante mimmunu batmal konichunnanu manchi pravartana galavare you should have vishamulo ninnu point out chesara avu raaskondi write out the points for which you have been pointed at ఏ ఏ విషయాలు నిన్ను పాయింట్ చేశారో అవన్నీ రాసుకో రైట్ ఆన్ ఆల్ ద పాయింట్స్ దట్ దే హావ్ స్పెసిఫైడ్ ఇస్ దట్ యు హావ్ కమ్ టు మిస్టేక్ మంచి పేరు వచ్చేటట్టు చేయాలి జరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను కాబట్టి జరుగుతుంది yes lord and definitely you will get a good name if your focus is to get back whatever you have been pointed at మార్చుకున్నాక కూడా నిన్ను ఎవర్న పాయింట్ అవుట్ చేస్తే ఐదు వేలు వాళ్ళ వైపు నేను తిప్పుదా నీకు నువ్వు బాధపడవలసిన పని లేదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ అండ్ స్టిల్ ఫార్ పీపుల్ ఆర్ పాయింటింగ్ అట్ యూ డోంట్ వరీ బికాస్ ఆల్ ద ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఐ విల్ టర్న్ అగేన్స్ యూ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దెమ్ జర్మియా టెన్ వర్స్ ఎయిట్ జర్మియా చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఎయిట్ ఇర్మియా పదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము జనులు కేవలము పశుప్రాయులు అభివేకులు బొమ్మల పూజ వలన వచ్చు జ్ఞానము వ్యర్థము Jeremiah chapter 10 verse 8 Okay Janulu kevalamu pasuprayalu Pasuprayalu Abivekalu Ante manushulu enduku pasulta cheyam pasulta parcharam jarigindi Why are humans compared to like bees and animals Abivekalu They are foolish Bommala pooja valana vachu gnanamu vyarthamu All the related idols are useless Enta di What are those idols which the Lord is talking about? Nilo unna lopamu, nilo unna balahinata, niku vigraham, ni bomma. 
your idol is not a physical idol your weaknesses and your trespasses your wrong nature is an idol bite ball gurinchi maatladu i'm not talking about the outsiders valiki satyam telisindante vallu chaala goppaga nilabadtaru vallu if they know the truth they will establish themselves in the truth neemal gurinchi maatladu i'm not talking about them neelo unna lopam enti what are the setbacks that you have దేని వలన నువ్వు ఏ లోపం ఉండటం వలన నువ్వు పడిపోయినదాన్ని మరల కట్టుకున్నావుహీనత ఏంటి ఆ బలహీనతలో నీకు మనుషులు ఉండొచ్చు వస్తువులు ఉండొచ్చు నీ సొంత ఆలోచన ఉండొచ్చు అంటే ఎదుటి వారి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ కూడా నువ్వే తీసేసుకుంటావు the weaknesses are inside you the understanding lo lopam undochu there can be weaknesses of understanding desam lo lopam undochu there can be lack in your understanding you maatlade vidhanam lo lopam undochu indukante neethi mantulo maatlu apartham laku povunnani vakyam cheptundi the way you present yourself there might be weaknesses the way you talk your desire can be weaknesses kada kabati ye lopam undatam valana nuvu vigrahanga marinu bommalu poochestunnu ante neeku nuve poocheskuntunnav andre nuve cheskunnanta nu correct anipistadu neeku there are so many weaknesses so many set backs in you you have made them as idols in your life and you're worshiping them because you don't want to let them go off your life ante ippudu petru chesina pooja enti what was the idol that peter had legis velipayadu he simply got up and went away ade pooja and that was what was he worshiping ade pooja tani and he was worshiping that idol hypocrisy bayapadi manushulaku bayapattam vigraham fear of a man is an idol yavaru manushulu mundu nannu angeekaristharu tandri mundu nu paralokamlo devadutulu mundu nu nenu varna angeekaristanu yavaru manushulu mundu nannu angeekarincharo paraloka mundu na tandri mundu nu devadutulu mundu nenu angeekarinchanu who accepts god in the sight of man or in front of man god will exalt them before the father and before the angels and whoever does not accept the lord in front of people jesus will not accept them in sight of the father or in sight of angels i have showed you all these things titus 3rd chapter 3 4 verses chupinchanu i have showed you titus chapter 3 verses 3 and 4 peter 2nd chapter 10 to 12 verses chupichthi i have showed you first peter 2nd chapter verses 10 to 12 jeremiah 10 8 chupinchanu i showed you jeremiah 10 8 కదా ఇవన్నీ ఏం ఎందుకు చూపించా ఇలా ఉండొద్దు అని చూపించాను ఐ షోడ్ యు సో దట్ యు షుడ్ నాట్ బి లైక్ దిస్ ఇలా ఉండొద్దు అనుకొని నువ్వు జాగ్రత్త పడాలే గాని వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అలా చేశారు అన్న ప్రశ్నలు వేసుకుంటానికి కాదు అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ వేయడం మానేసి ఇలా ఉండొద్దు అనుకుని నెక్స్ట్ అని వెళ్తున్నావు అంటే నువ్వు ఐశ్వర్యం వంతులు అవుతూ ఏ మ్యాన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ది అదర్ పీపుల్ ఆన్ देयर సెట్ బ్యాక్స్ ఆన్ ద వీక్నెసెస్ యు హావ్ టు టేక్ దిస్ లెసన్ సీరియస్లీ అండ్ సే ఐ యామ్ నాట్ సపోజ్ టు బి లైక్ దట్ ఐ యామ్ నాట్ సపోజ్ టు బికమ్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ సే నెక్స్ట్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ యాస్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ 14th వర్స్ జమయ జర్మియా చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఇర్మియా పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వర్షం తెలివి లేని ప్రతి మనుషుడు పశుప్రాయుడు పశుప్రాయుడు అంటే తెలివి లేకపోవడం నీకు వాక్యం ఉంది వాక్యం ఉన్నాక కూడా తెలివి లేకుండా ఉన్నావు కాబట్టి పశుప్రాయులు అంటే పశువుకి తెలియదు దున్నపోతు మీద నీళ్లు జల్లితే దులుపుకొని వెళ్ళిపోతుంది అంతే an animal doesn't know if you put some water on a buffalo it will just go away from the, the buffalo but teliyadu because it doesn't know anduke vaanthu chesina tirigi tintunnayi that's the reason even if a dog vomits it goes back to the buffalo nundi techina malla burudulo ki velipothunnayi if you bring a pig out of the mire it but also goes back to the so it will go to the mire kani manushulu kuda alage chestunnaru kada man also is he not repeating the same sense again in his life ede telivu lekapovadam pasu prayam anta if a person doesn't have wisdom it's like a beast ekkada pasu avutadu where and how will he tanu become krishna lo tanu correct anukunnapude oka pasuga maartadu when he thinks that he is right in his own sight he becomes an animal nenu vakyam cheppagalu ee meetha em avasaram ledhu nenu vakyam cheppagalugutanu annarante telivi lekunda oka pasuga pravartisthane itivandi pravartana untadu when he says even i can preach the word of god means she is becoming like an animal stupid and devoid of knowledge devudu vakyamu note nundi cheppalante adi agni vantidi kada pandalu pagalu kottu sutti vantidi kada when your person is speaking the word of god is it not like fire that can consume anything or is it not like a hammer that can break any rock nu vakyam vintunnavante evaraina vinnani evaraina sari vakyam vintunnavu anante nu evartho nivisistunnavu 
mandu chundu agni tho nivasisthunna kaalu chundu agni tho nivasisthunna nu you are dwelling among the flaming fires you are dwelling among the one who is a consuming fire when you are hearing the word of god kada pasuprayalu nilavaleru but a beast or an animal like attitude cannot yatta thamuga nijamu paluku vaade aina sannidhilo nilapadagalugutaru meeku lekaname cheppichesanu i showed you from the word that a blameless and an upright person with integrity only can dwell in his presence kada ikkada 14th verse em undi likru chuvvoto telivu leni prathi manushu పశుప్రాయుడు పోతపోయు ప్రతి వాడును తాను చేసిన విగ్రహమును బట్టి అవమానము నందుచున్నాడు అంతే అంటే తన ప్రవర్తనను బట్టి తన మాటలను బట్టి అవమానమే మరలా ఇంకొకరికి జస్టిఫై చేసుకునేటప్పుడు కూడా అతనికి అవమానమే దొరుకుతుంది ఆమెకు అవమానమే దొరుకుతుంది ఎందుకంటే నీ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు నువ్వు ఇచ్చే రాంగ్ కౌన్సిలింగ్ లో ప్రాణం లేదు కాబట్టి బికాస్ ఇన్ ద ఇన్ యువర్ కౌన్సిల్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ స్పీచ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కదా పోతపోయి ప్రతి వాడును తాను చేసిన విగ్రహమును బట్టి అవమానం నందును అంటే నువ్వు ఆలోచించే విధానము చూసి నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నావో అది చూసినప్పుడు నీకే అవమానము ఎదుటి వారికి కాదు నువ్వు దేనికి ప్రాణం పోస్తున్నావు నువ్వు వాట్ ఆర్ యూ గివింగ్ లైఫ్ టు కదా మాయా రూపానికి అవసరం లేనిది దేవుడికి ఇష్టం లేని దానికి నువ్వు ప్రాణం ప్రాణం పోస్తున్నావు గానీ అది అందులో ప్రాణం ఉండదని నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు నువ్వు రాంగ్ గా ఉన్నావు అంటే దానికి ప్రాణం ఉండదు దీస్ హావ్ బికమ్ ఐడల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విచ్ డస్ నాట్ హావ్ లైఫ్ అండ్ యు ఆర్ పోరింగ్ లైఫ్ టు దోస్ థింగ్స్ విచ్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అర్థం ఉండదు ఇది మర్చిపోకండి వచ్చనము నెవర్ ఫర్గెట్ జమయా తెలివి లేకుండా ప్రతి మనుషుడు పసిప్రాయుడు అంటే నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో ఈ లోకంలో నువ్వు జీవిస్తూ నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు రూల్ చేస్తున్నావు అని పసిప్రాయుడు అని అంటున్నారు యు ఆర్ లైక్ అ పర్సన్ డివైడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ లైక్ అన్ యానిమల్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే ఏ వర్ ఎవరైనా ఉండనండి భార్య భర్త పిల్లలు ఎవరైనా ఉండనియండి ఇట్ కెన్ బి ఎనీబడి హస్బెండ్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ కదా నువ్వు ఆలోచించే విధానంలో ప్రాణం ఉందా లేదా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో ప్రాణం ఉందా లేదా ఎవరైనా చెప్పిన మాటలు వింటున్నప్పుడు దాని వల్ల నీకు ప్రాణం ఉందా లేదా అని చూసుకో దాని వల్ల నీకు ఉపయోగం లేనప్పుడు వదిలేసే అప్పుడు క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిష్ప్రయోజనం అవ్వదు వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ వెన్ యు ఆర్ హియరింగ్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ యూ నీడ్ క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ లైఫ్ ఇన్ వాట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ ఆర్ హియరింగ్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ అ బ్లెస్ మ్యాన్ ఆర్ రిచ్ మ్యాన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ కదా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇలా ఉండొద్దు these are all the ways to tell you that don't be yeah, like this pradanga nen paduddu now i should not fall into this stress pass ee vidhanga nenu bommalu pooja cheyoddu now like this i am not supposed to worship idols that is inside me na assumption ki nenu vigraham tho vigraham la chesko nen poojistunna i am with my assumptions made it as an idol and i am worshiping that idol of assumption kabatti nen pasu prayudu ga untu nen bommalu ki pranam isthunnanu pranam ibbalu anukuntunnanu i am become devoid of knowledge and i am giving life thinking that will come to life that which is not having life at all and the justification akada pani cheyadu endukante andulo pranam ledhu therefore your justification is not of any use because it will not have life idi ekkadaina unna nammanu ee vidhanga life lead chesavante nu ekkadaina abhivruddhi pondutavu ఇక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు ఎందుకంటే ఎవరు నేను నాశనం చేయలేరు నీ అభివృద్ధిని ఆపలేరు ఎవ్వరు నీకు హాని చేయకుండా నేను కాపాడుతూ ఉంటా అదే వాక్యం చెప్తున్నాను భూమి ఎందు నా కొరకై విత్తుదును జాలి నొందని దాని ఎందు నేను జాలి చేసి కొందును నా జనము కాని వారితో మీరే నా జనమని నేను చెప్పగా వారు నీవే మా దేవుడు అని అందరూ ఇదే యహోవ వాకు ఇది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఇది తప్పు అని తెలిసినప్పుడు నేను ఇలా ఉండొద్దు అనుకుని నువ్వు నీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నావో మరలా అది వెళ్ళి మళ్ళీ పది మందికి వెళ్ళి చెప్పకూడదు when you know for sure that this is not to be right in this kind of living you have to abide in it ani cheppukoni nu velthunna ante nu aishwari vantulu you should say to yourself i'm not supposed to do like this but not go and share it with everybody that look they are like that i'm not going to be like that no you should not share like that endukante neelo aishwaryamuni nenu vittutunnanu because i am sowing that which is blessing in your life for myself says the lord kada 
ఆ కంపాషన్ తో నీలో నేను విత్తుతున్నాను విత్ కంపాషన్ ఐ యామ్ షోయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ జాలి చేసుకుంటున్నాను I am showing mercy and compassion. But in our Janamu Kani Varto Mere Na Janamani Nenu Chappaga Varu Nive Ma Devudu Vu Ananduru. I will say to those who are not my people, you are my people and they will say, you are my God. Prapanchamala Yavvarena Vandani Yandu Vandu. It can be anybody in this world. E truth, e vakyam vinna pudu, yavvarena varlo amar pannadu vachina pudu, tappaga var na janangane marcha badhtar. If anybody comes and abides in this kind of truth, for sure they will be convinced. what to be my people says god isaiah 44 verse 18 to 20 isaiah chapter 44 verses 18 to 20 esha 44 avadhyayamu 18 nunchi 20 vachanamulu vaadu vivechimparu grahimparu choodakundunatlu vaaru kannulu kappabadenu grahimpakundunatlu vaaru hrudayamulu mooyabadenu evarunu aalochana cheyadu నేను అగ్నిలో సగ్మ కాల్చితని నిప్పుల మీద వేసి రొట్టె కాల్చితని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసేతని మిగిలిన దానిని తీసుకొని దానితో హేయమైన దాన్ని చేయుదునా చెట్టు మొద్దుకు శాస్త్రంగా పడుదునా అని ఎవడును ఆలోచింపడు యోచించుటకు ఎవనికి తెలివి లేదు వివేచన లేదు వాడు బూడిద తినుచున్నాడు వాని మనసు మోస మోసపోయినదై తప్పు దారిని వాని తీసుకొని పోవచ్చున్నది వాడు తన ఆత్మను రక్షించుకొని జాలడనియు నా కుడి చేతిలో అబద్ధం ఉన్నది కదా అని అనుకున్నటకు వానికి బుద్ధి చాలదు అంతే నా కుడి చేతిలో అబద్ధం ఉంది కదా అని ఆలోచించడానికి కూడా ఆ బుద్ధి కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేది అక్కడ తప్పైనా కూడా అది తప్పుగా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోరు అది తప్పని కూడా వారు అనుకోరు they don't even know that they are doing something which is wrong and they don't even know that wrong is dwelling in them endukante any wrong decision annadi ninnu kaapadaledu because your wrong decisions cannot help you endukante vaadu boodida tinichunnadu because he is eating the ashes boodida tinichunnadu ante nu enta goppaga aashirvadinchabadina neelo telivi lekana nu pravartisthunnav ante nu boodide tintunu when you are not behaving with wisdom that means you are feeding yourself with ashes and you are deceiving your own heart endukante padipoyin danni marla kadutunnav ante nu ninu mosam cheskunnav if you are building on those things which you have destroyed that is transgressions then you are making yourself as ashes daniki nu oka justification add chestunnav ante tappu darna vaani teesukoni povuchunnadi vaadu tana aatmani rakshinchukona jaladu and this person cannot save his soul because he is going with the wrong counsel and taking wrong decisions in his life kada ante nuvu enta vakyam ochina kuda nee santa daanito nu velthunnav ante nuvu daaniki saastanga padutunnav nu ippudu devudiki okkaru saastanga padutunte manushuliki padutunnare ani manushulu telivileni manushulu వారు ఆలోచించే విధానం ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నీ అబద్ధానికి నువ్వు మొక్కుతున్నావు వాక్యం తెలియకుండా నీ అండర్స్టాండింగ్ కి నువ్వు శాస్త్రంగా పడుతున్నావు మరి దానికేమని చెప్పాలి నేను మరి వ్యభిచార స్త్రీ విస్తారంగా ప్రేమించింది కాబట్టి విస్తారమైన పాపాలు కడగబట్టాయి కానీ నువ్వు ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెడుతున్న నువ్వు నా పాదాలు కడగలా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇవ్వల but the woman who chey ledu nu nak em chey ledu the woman who has sinned more loved me more therefore she she loved more her sins have been also washed away you on the other one who has invited me to house to Kada. my house you have never washed my feet you have not taken away chanta nu padipothe evaru nammi mokkaro vaalu aishwaryavantulu ayyaru you fell with your own understanding and got trapped but those who have really fallen to the feet of the lord has become wise and rich endukante aparadham tho padipoyavu kaabatte vakyam telikunda maatladutunnavu you fell on your transgressions that's a reason because of the lack of knowledge of the word of god you're speaking rashly devudu antavu devunni gurtu patte anta gurtu pattalenanta daurbhagya sthitilo untaru with your mouth you'll say god but you are not in a position to recognize who is that speaking to you kada nee devudu eppudu naaku mokka ani cheppala your god has never told me to bow down to me padu ani cheppala your god never told bow down to me vaari lo unna abhishekam padutundi the anointing that is in them is making them fall nee yemukulu nannu stutinchunu annappudu nee shariram mokkada when your bones can praise the lord will your body not fall to god nee antaranga purushudu nee antaranga purushudu 
మరి ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడుతున్నప్పుడు నూతనమైనప్పుడు నీ అంతరంగ పురుషుడికి దేవుని గుర్తుపట్టడా your inner man when is recognizing when doing so many things according to the word of god can't he recognize who god is kada ante nu devuni namavu manushi namavu that means you don't want to believe in god you don't want to believe in man who's teaching you about god kani neeke em jarugutundi but what's happening to you apradham lo padutunna vala aishwaryavantuluga padutunnaru devudu variki thoduga untunnaru endukante nenu nee diggurku vachinappudu na kaalu kadigavu naku bhojanam pettavu nannu receive cheskunnavu nannu pampinchindi evarani nu nannu nammavu adi vakyam cheptundi you fell with your transgressions while the other person has fallen to to god and as become rich and they have been washed away of all your sins man because you felt to yourself in your transgressions god is not there in your life kada chadavandi 20th verse 20th verse vaadu buridi tinichunnadu vaani manasu mosapoyinadai tappu darini vaani teesukoni povuchunnadi vaadu tana aatmana rakshimpakona jaladaniyu naa kudi chethulo abaddham unnadi kada aniyu anukonataku vaaniki buddhi chaladu ante అయ్యో నా చేతిలో అబద్ధం ఉంది అయ్యో వాళ్ళ మీద నేను అబద్ధం పలికేసానే అయ్యో నేను ఒక అజంప్షన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయానే అయ్యో వాళ్ళ మీద నేను రాంగ్ రిసీవింగ్ చేసుకుని వాళ్ళ గురించి అందరికీ తప్పులు చెప్పేసానే వాళ్ళు ఏమి తప్పు లేదు నాలో ఈగో ఉండటం వల్ల నేను ఈ తప్పులు చేశానే అనే అబద్ధం ఉందని వాళ్ళకి తెలియదంట అదే వాక్యం చెప్తుంది దే ఆర్ సో డిసీవ్ ఇన్ దే హార్ట్ దే హావ్ లైస్ ఇన్ దెమ్ దే కెన్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ దే ఆర్ సినింగ్ దే హావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రాంగ్ థాట్స్ అంటే వాళ్ళకి బుద్ధి చాలదంట వారి కుడి చేతుల అబద్ధం ఉన్నది అని అనడానికి కూడా వారికి బుద్ధి చాలదు అంటే ఇటు ఈ విధంగా పడిపోయిన వాళ్ళు నేను పడిపోయానే అని అనుకునే అని అనుకుంటానికి కూడా బుద్ధి సరిపోదంట వాళ్ళకి నో వన్ కెన్ రీకాల్ నాట్ ఇస్ దర్ నాలెడ్జ్ నాట్ ఇస్ దర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ డిసీవ్ అండ్ దర్ లైస్ ఇస్ దర్ ఇన్ సైడ్ దెమ్ దే కెన్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ దర్ ఆర్ ఫాల్ట్ Psalms 115 5 to 8 Psalms 115 verses 5 to 8 కీర్తనలు 115వ అధ్యాయము 5 నుంచి 8వ వచనములు వాటికి నోరుండియు పలకవు కన్నులుండియు చూడవు చెవిలుండియు వినవు ముక్కులుండియు వాసన చూడవు చేతులుండియు ముట్టుకొనవు పాదములుండియు నడవవు గొంతుకుతో మాట్లాడవు వాటిని చేయు వారును వాటి ఎందు నమ్మకి ఇంచు వారు అందరూ వారి వంటి వారి ఉన్నారు నీలో ఉన్న నీ బలహీనత అనే విగ్రహం the weakness is that is inside you who is an idol inside you neelo unna lopam nee vigraham the idol is nothing but your weaknesses that is inside you kada kabatti etla untadi vaatiki norunna avu maatladle even if they have mouth they cannot speak nuve nor valaki because you are their mouth to that weakness nee receiving wrong receiving anko if you are receiving is result is wrong kada var norundi palakavu but you will not speak nee receiving vachi nee diggariki vache tappudu daniki ignore undi kallu unnai when the receiving when the wrong receiving has come to you it has eyes it has mouth chethulu unnai chevulu unnai it has ears it has hands mukku kuda undi it has a nose too chethulu unnai kaalu unnai it has hands it has legs mari nee diggariki oka negative receiving annadi vastundi oka balahinata annadi nee diggariki vastundi oka lopam annadi nee diggariki vastundi nee understanding anadi nee diggariki vastundi a wrong understanding a wrong counsel a gossip a wrong thought a wrong way is coming towards you which is having all the eyes ears legs Sada. hands mouth but ki no runna matladle papam but it has mouth it cannot speak kallu na choodalevu they have eyes but they cannot see chevulu na vinalevu they have ears but they cannot hear kunna vasana choodalevu they have nose but they cannot Chetilunna smell chethulu na muttukonavu they have hands but they cannot feel kallu na nadavalevu they have feet but they cannot walk gontuku tho maatladlevu they cannot make a sound with their throat kada nuvu ye vidhanga balihinata pettukunnavo ye vidhanga wrong receiving lo unnavo ye vidhanga nee understanding lo unnavo ఏ విధంగా నీ నీ బలహీనతలు కానీ నీ లోపాలు కానీ ఉన్నాయో వాటి అవి నీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడలేవు కానీ నువ్వు నమ్ముతావు కాబట్టి వాటికి నోరు నువ్వే చెవి నువ్వే ముక్కు నువ్వే చేతులు నువ్వే 
కక్కాలనువె your weaknesses your trespass your wrong way of counsel doesn't have eyes ears hands legs nose throat it doesn't have anything of this but because you accepted you received inside yourself you will become their spokesperson you can hear you can talk your hands will send your legs will send you have become a masterpiece for that transgressions nuvu nuvu maatladutunna vaatiki nooru undi kana avu maatladu kani nuvu vaatni nammutho kabatti nuvu maatladutho they don't have mouth but since the weaknesses has come inside inside you because you believed you will start speaking on behalf of that weakness adi manushya dwara mi andar degarki raavachu it can come through human beings through any source it can come kada malla vaala understanding ni nee kuda bodhisthu untaru and with their understanding they will teach you their transgressions acts 28 26 27 చూడండి అపస్తులు చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కానరని ఈ ప్రజల యొక్క వెళ్ళి చెప్పము ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని మనసారా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందుకుంటున్నట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వి వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యశియా ప్రవక్త ద్వారా మీ పితృలతో చెప్పిన మాట సరియే కాబట్టి దేవుని వలన అయినా ఈ రక్షణ అన్యుజనుల యొక్క పంపబడి ఉన్నదని మీరు తెలుసుకుందరు గాక వారు దాన్ని విందురు అంతవరకే అంతవరకే ఏదైతే మీకు సమ్స్ వన్ వన్ ఫైవ్ లో చెప్పానో అవన్నీ నీలో ఉంటూ నీలో కన్నులారా చూసినా చెవులారా విన్నా మనసారా గ్రహించినా కూడా మీరు నా వైపుకి తిరగరు స్వస్థత పొందుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు నీ నువ్వు అనుకున్నట్టే చేస్తావు నువ్వు అనుకున్నట్టే పలుకుతావు నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ అని మాత్రం నువ్వు నమ్ముతావు ఇది మాత్రం కరెక్ట్ దీస్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ యువర్స్ విచ్ హస్ బికమ్ మైడల్స్ హావ్ డామినేటెడ్ హావ్ స్టార్టెడ్ డామినేటింగ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ హావ్ బికమ్ అ స్పోక్స్ పర్సన్ సో దేర్ బై ఈవెన్ వన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ టు యూ యూ కెన్ నాట్ హియర్ యూ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ నాట్ కాంప్రిహెండ్ దో యూ హావ్ ఐస్ ఇయర్స్ అండ్ హార్ట్ బికాస్ ఇట్స్ బికమ్ డల్ అండ్ యూ కెన్ నెవర్ రిసీవ్ ద హీలింగ్ మీరు ప్రీచర్సా టీచర్సా are you preacher or your teacher meer bodhinchuvara nerpinchuvara ippudu chaala mandi teachers unnaru vallu vachin tarvata rep class ke em kavalo anni prepare cheskuni vallu velthar the teachers are there many people among you so you prepare for your next day class నేర్పించేటప్పుడు ఒక్కడు కూడా తప్పు ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఒక ఒక నలభై యాభై స్టూడెంట్స్ లైఫ్ మీ చేతిలో ఉంది బికాస్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ దర్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ దర్ ఫర్ యూ కెన్ నాట్ టీచ్ దట్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ కరెక్ట్ కదా ఎస్ ఎస్ అలాగే ఎస్ ఈ టీచర్స్ గాని ప్రీచర్స్ గా వెళ్ళారనుకో అక్కడ దేవ్ పిల్లలకి సబ్జెక్ట్ నేర్పించరు వాళ్ళ టాలెంట్ ని చూపిస్తారు అక్కడ so instead of becoming a teacher if this person becomes a preacher he would like to exhibit his excellence of speech or he would like to speak in with, with words okay vakyam em telsa nen okkane tandrini nen okkane bodhakunni nen okkane teacher that's the reason god said i am god i am the only father i am the only teacher endukante vitanitni nen handle cheyagaligu because i can handle everything kada manushuliki vaallalo unna talent ni chupistaru preaching lo people with their teach with their with their preaching they want to exhibit their talent vaala presentation akkada chupichukuntaru with their talent with their presentation with their excellence of speech they talk very well kada prathi preacher lo oka teacher undali every preacher must have a teacher inside him appudu etla untundi how will it be the how how will be things be vaaru nerchukunnadi akkada vaaliki bodhinche vishayamlo preacher ki oka confidence dorukutundi then the preacher will get the confidence when he is teaching by abiding and practicing what he learned kada preacher bodhichagalutadu gani paatinchadu a preacher will only preach but he can never put it into practice kani teacher nerpinchagalutadu practice chesi nerpinchagalutadu but a teacher can practice and then teach like kada? ezra anduke preacher ki enante ataniki akkad nen 
చెప్తున్నానా లేదా అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కానీ నా లైఫ్ లో అది ఉందా లేదా అని చూసుకునేటటువంటి పాపం టైం వాళ్ళకు ఉండదు చూడండి Acts 22 verse 18 అపోస్తల కార్యం 22వ అధ్యాయం 18వ వచనం అప్పుడు ఆయన నీవు త్వరపడి యెరుషలేం విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్ళము నన్ను కూర్చి నీవు ఇచ్చు సాక్ష్యము వారు అంగీకరింపరని నాతో చెప్పాను అందుకు నేను ప్రభువా ప్రతి సమాజ మందిరములోను నీ యందు విశ్వాసం ఉంచు వారిని నేను చెరసాలలో వేయి వేయిచు కొట్టుచు ఉంటినేనని వారికి బాగుగా తెలియను మరియు నీ సాక్షి అయిన స్టెఫను రక్తము చిందింపబడినప్పుడు నేను కూడా దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతను చంపిన వారు వస్త్రములకు కావలి ఉంటినని చెప్పి తిని అందుకు ఆయన వెళ్ళుము నేను దూరముగా అన్ని జనుల యొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పాను అంతే ఏమన్నారు నువ్వు త్వరపడి ఎరుసలేము విడిచి శీఘ్రంగా వెళ్ళు నన్ను గూర్చి నీ విచ్చు సాక్ష్యము వారు అంగీకరించు అని చెప్పారు and he said because they will not accept your testimony about me that's what the lord was telling oh, no nena tappulanni chesan kada vallu enduku angikaristhar and he said yes i have sinned and how will they accept my testimony nee endu vishwasam unche vaarni nen charasalu vesi kottunu vaadu nenu because i have imprisoned those people who they believed in you vaalaku baaga telusu nen evarna ni they very well know who i was in the past nee saakshayina stephanu raktamu chindinchina appudu nen pakkane unnanu and even when the blood of your witness stephen was being shed I was also standing by proving Uttaravadine. because I am also held responsible for his death atani champine vaari vastramulaku kavaliga nenu unnanu ani cheppar I'm watching out for the coats of those who are slaying him kada ventane ataniki aishwaryam ayindi immediately he became rich because he was confessing adu unnattuga maatladavalla elaga anduku aina vellumu nenu dooramga anya janulu yedduku ninnu pamputhunnanu your confession should be very specific and therefore paul was very specific and became rich therefore god said go for i will send you far away to the gentiles 17th verse undu paul heado vacham antata nenu yerusalem ku tirigi vachi devalayamlo prarthana cheyichundaga parvasulunnai prabhuvu choochithini adi ante apostol paul kuda chusadu anamata that means apostle paul also was apostle able to paul see paul chusadu ante nammutanu if apostle paul says i have seen means i can believe ante avideyata leni jeevitham atandi because he was never disobedient from the day when he heard the voice of god devudu kosam nilabade jeevitham atandi he was a person who will stand firmly for the truth sari padi poyina thanni tirigi kattaledu gaani ye vidhanga padaguttado cheppi mari thanu paschatappa padevaru he never rebuilt on those transgressions which he had destroyed but rather he He led a life not to rebuild and he showed us a very good example. Brother, 16th verse student. 16th verse. Kanuka, you are not going to do anything. 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 That's it. Paul is going to do anything. Paul is going to do anything. Paul is going to do anything. He is going to do anything. When it was told to Paul wash away your sins and be baptized he never allowed the sins to come back inside him There is a value undi There is a value Pradhanik value undi atan baptism baptism ki value undi There was a value for Paul's baptism and his prayers Ippudu question iskondi No ask this question to yourself Ni confidence unda Do you have confidence Papal kadigesukunnara Did you wash away your sins Baptism teeskuni marla paapam cheyaledani cheppi anta sthayilo meer unnara Have you quit sinning after being baptized Do you have the confidence Ippudu ardham ayinda baptism ki enta value istamo ani Now do you understand First, you can understand this kuni vidayata ki avidayata ki differences nik telisind anko appu nu teeskune baptism anki pranam untadi led anko kristu raktam vrudha ayipothundi baptism will have life only when you are clearly able to distinct to know that which is good and evil and refrain to do that which is evil and pursue that which is good then your baptism will have life and an effect and the blood of jesus christ will have effect 1832 ఎజికెల్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ హెచ్కెల్ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనం మరణము నొందు వాడు మరణము నొందును బట్టి నేను సంతోషించు వాడును కాను కావున మీరు మనసు త్రిప్పుకొనుడి అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు ఇదే ప్రభువకు యహోవా వాకు ఇది దేవుడి యొక్క మనస్తత్వం అంటే దేవుడి మీద నిందలు వేసేసి వెళ్ళిపోయాము నేను సాధించేశాను నేను గెలిచాను కాదు అక్కడ it's not this is the heart of god it's not like proving that this is what god wants maranamunundu vaadu 
బాధ అనుభవించేవాడు ఓకే నీ బలహీనతల్లో పడిపోయేవాడు ఎందుకు పడిపోయాడో దాన్ని బట్టి నేనేం సంతోషించను ఐ యామ్ నాట్ రిజాయిసింగ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ హు ఇస్ రియల్లీ బ్యాక్ స్లైడర్ ఐ విల్ నాట్ రిజాయిస్ నువ్వు తిరిగి రా రిటర్న్ సేస్ ద లార్డ్ కదా నువ్వు తిరిగి వచ్చావు అనుకో నువ్వు మనసు తిప్పుకొని తిరిగి వస్తే నువ్వు బ్రతుకుతావు ఇఫ్ యు రిటర్న్ ఫర్ ష్యూర్ యు విల్ లివ్ నువ్వు బ్రతకడం కావాలి ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి అలైవ్ నీ బలహీనతల్లో నువ్వు ఉండిపోయావు అని అంటే నీ లోపంలోనే ఇంకా నువ్వు కొనసాగిస్తున్నావు అంటే నీ ప్రాణం లేదని అర్థం ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా నువ్వు మారు మనసు పొందుకుంటే నువ్వు మళ్ళీ బ్రతుకుతావు you don't have life because you are living in your transgressions but if you repent you will have life 23rd verse 23rd verse dustulu marnam nondudu cheta naaku ye maatramaina santoshamu kaluguna vaaru tama pravartana diddukoni bratukutiye naaku santoshamu ide prabhu vaku yehova vaaku idi ide kada val padipovadamu nasanam ayipovadamu adi kaadu nu maaru manasu pondukoni నువ్వు ఏ విధంగా పడ్డావో దానికి రియలైజ్ అయ్యి ఆ చక్రాన్ని పట్టుకొని నువ్వు తిరిగి వచ్చావు అనుకో నువ్వు మళ్ళీ బ్రతుకుతావు అప్పుడు నాకు సంతోషం దొరుకుతుంది వాక్యంలో ఏం నేర్పించాను కూడా ఉంది ఏమని నీతి మంత్రి ఒకటి వెనక తీసిన ఎడల నా ఆత్మకి సంతోషం gets back there is no peace or there is no satisfaction of the soul to god romans 11 verse 1 ok sir chudandi romil grasana patrika 11th adhyayam modati vachanam romans chapter 11 verse 1 ala gaina yedala nenu adugurandi emanaga devudu tana prajalanu visarjinchana atlana raadu nenu kuda israelidunu israelidunu abraham santana nandali benyamin gotham nandu puttina vaadu avunu chusava వాళ్ళు తొట్టిలారు కదా అని మీరు అనుకుంటున్నారా అలా అనుకుంటే మరి నేను కూడా పడిపోవాలి కదా హాస్ గాడ్ రిజెక్టెడ్ హిస్ పీపుల్ No certainly not if that's the case I'm an Israelite I'm from the tribe of a Benjamin I'm a descendant of Abraham I am dwelling right in the sight of God మీరు అనుకోవద్దు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా వాళ్ళు పడిపోయారు అని అనుకోవద్దు నెవర్ థింక్ దట్ దోస్ పీపుల్ హావ్ బ్యాక్ స్లైడెడ్ ఆర్ ఫాలన్ పడిపోయిన వాళ్ళు మరలా లిగుస్తారు అది నేను చూసుకుంటా ఐ విల్ టేక్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ బ్యాక్ స్లైడెడ్ వాళ్ళు వదులుకొని తెచ్చుకోవడానికే చూస్తా మై మై కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ నీ పనేంటి వాట్స్ యువర్ రోల్ వాళ్ళు ఏ విధంగా పడిపోయారో ఏ బలహీనతలో పడిపోయారో ఏ లోపంతో పడిపోయారో వాళ్ళని చూసి ఇలా ఉండొద్దు అని చెప్పి అనుకుంటే నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతావు వాళ్ళు తిరిగి కట్టే పని నాది యు డోంట్ ఫోకస్ అపాన్ దెమ్ అండ్ దెన్ పాయింట్ అట్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ యూ షుడ్ సే ఐ ఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు బీ లైక్ దెమ్ ఆర్ బిహేవ్ లైక్ దెమ్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ రిచ్ మై ఫోకస్ ఇస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దోస్ పీపుల్ అండ్ రీబిల్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒకవేళ నువ్వు కూడా వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో బట్ ఇఫ్ యు ఆల్సో పాయింట్ అట్ देयर మిస్టేక్స్ అండ్ देयर సెట్ బ్యాక్ ఐశ్వర్యం పోతుంది యు విల్ లూజ్ యువర్ రిచెస్ ఐశ్వర్యం పోతుంది you will lose your riches ikkada paul antunnadu kada nenu kuda israelite because paul says even i am an israelite ala padi vachino nenu nenu kuda he says even i have fallen and i rose again nenu kuda christu ni nammina vanni baada pettanu kottanu champinanu kaani aina nannu atla nilu pettaru even i put to test to so many people the christians and all but how did god reestablish my life idi gurtu pettukovali remember this always దేని ఎవరిని తృణీకరించను కాని వారు సరైన బోధలో లేకపోతే అక్కడ వాక్యం తప్పు ఉంటే అది తప్పు అని ముందు పెడతాను అక్కడ ప్రవర్తన తప్పు అయితే అది తప్పు అని చెప్పి వాక్యం ద్వారా తీసి నేర్పిస్తానే కానీ తృణీకరించను మాట్లాడకపోతే వారందరి మరణానికి ఉత్తరవాదిగా తీర్పు తీర్చడం జరుగుతుంది అపోస్తల కార్యము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనం వారు ఎదురాడి దూషించినప్పుడు అతడు తన వస్త్రం దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉత్తరవాదులు నేను నిర్దోషిని ఇక మీదట అన్యజనుని జొత్తుకు పోవుదనని వారితో చెప్పి కదా కానీ ఈ విధంగా చేయకూడదు వారి ప్రవర్తనలో మార్పు లేకపోయినా వారి ఆలోచనలో మార్పు లేకపోయినా వారు వాక్యం వినాలన్న మనస్తత్వం లేదనుకోండి అది ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ అది 
when people are so resisting blaspheming and becoming stubborn and rebellious that's an extreme inka step and you say ipudiki varu mararu inka inka adde dantlo untaru annapudu appudu vallato chethulu dilipukoni kaalu dilipukoni ochesaru naaku neeku sambandham ledhu nenu entha varaku cheppalo cheppesanu aina kuda nee sonta aalochanatho unnavu kabatti neeku nuvve uttaravadu ani cheppi kaalu chethulu dilipesukovali when they take the extreme step will become only then when they become very stubborn and stiff neck till then be peace be patient with them and bring them with, with gentleness romans 1131 romil krasna patrika 11th adhyayam 31st vachanam romans 11 verse 31 meer gatha kaalam mandu devuniki avidhelai undi ippudu vaari avidheyatunu batti karinimpa badithiri atu valane మీ ఎరల చూపబడిన కరుణను బట్టి వారును ఇప్పుడు కరుణ పొంది నిమిత్తము ఇప్పుడు వారు అవిధేయులై ఉన్నారు అంతే ఒకరు మరి శ్లోక చదవండి ఒకరు అవిధేయతగా ఉన్నారు అని నువ్వు గ్రహించావు అంటే దానికి అర్థము దేవుడు నీకు కరుణ చూపించారు అని ఇఫ్ దే హావ్ బికమ్ డిసోబీడియంట్ యు నో వాట్ ఇట్ మీన్స్ it means god is showing you mercy ఒకర అవిధేయతగా ఉన్నారు అంటే అది అవిధేయతని నువ్వు గ్రహించగలుగుతున్నావా లేదా when a person is disobedient are you not able to recognize that the person is disobedient you grahinch kalugutunnav ante devudu nimme meda karuna chupistunnaru ala undoddoni devudu nik nerpistunnaru adi actions dwara kuda undochu but god is actually showing mercy upon you so that you don't become like that person or even somebody showing a wrong action facial expressions god is telling don't be like them anduke alagu undute devuniki ishtam undadu ani nu nerchukovali and you should learn that god doesn't like this kind of character person వారు పడిపోయినట్లుగా తృట్రిలిరా అని దానికి ఎంత అర్థం తీసుకొచ్చి చెప్పాను ఈ రోజు హావ్ దే స్టంబుల్ ద దే షుడ్ ఫాల్ ఇంటు ఇనిక్విటీ దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై సో మచ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హస్ బిన్ గివెన్ వారి తొట్రి పాటు వారి అపరాధం చేసి పడిపోయిన తొట్రి పాటు లోకమునకు ఐశ్వర్యం and because of their fall due to that trespasses has become the richest for a person who is seeing that as a bad example and learning not to be like them ikkada vaari ela unnaru kaadu nuvvu ela unnav annadu it's not about how they are conducting themselves it's all about how you are learning from that mistake and conducting yourself lehtro shalom alekem